দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাই মমতাজ গোল নাম্বার 1 ইনস্ট্যান্ট অ্যাকটিভ কালার মেহেদি পাউড বাই মমতাজ নাম্বার 1 হেয়ার রিমুভাল ক্রিম প্রেজেন্টস মেক মি বিউটিফুল আর বিউটিফুল থাকতে পারছি না কারণ আমার যে গেস্ট আছে সে আমি উপস্থাপনা করছি সে চাই দিচ্ছে যে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে তোমার হচ্ছে না মানে কিছুটা শিখ শিখ শিক্ষকের সামনে থাকলে যেরকম হয় সেরকম তার মানে বুঝতে পারছেন যিনি গেস্ট আছে তিনি নিশ্চয়ই অতপ্রতভাবে বা মানে খুব ভালোভাবেই জড়িত উপস্থাপনার সাথে এবং শুধু তাই নয় চলচ্চিত্রেও আছেন সে নাটকও করেন সে টিভি সিও করেন কোনো অঙ্গনেই বাদ দেয়নি সব টাকা তার ঝুড়িতে মানে খুব কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন কে হতে পারে কার কথা এভাবে বলছি সে আর কেউই নয় আমার খুব কাছের মানুষ আমি জানি আপনাদেরও খুব পছন্দের অভিনেত্রী এবং মডেল আমাদের সবার প্রিয় সোনিয়া সোনিয়া আপু বলো সেখান থেকে আমি বলতে চাই মানে ধরো এই যে ড্রেস টা পরে আছো এবং ব্যাগের মধ্যে দেখলাম আরো কিছু ড্রেস আছে হ্যাঁ তো এই যে ধরো খুব দামি দামি ড্রেস দামি দামি শুজ তারপরে এই যে নেইল করেছো তুমি পার্লার থেকে মানে এত এক্সপেন্সিভ জিনিস করে করে একজন আর্টিস্ট নিজেকে মেনটেন করে এবং দিন শেষে দেখা যায় তার ঝুড়িতে কিছুই থাকে না ব্যাগে কিছুই থাকে না হ্যাঁ তো এই যে মেনটেন করা এই যে একটা লাক্সারি লাইফ লিড করা এইখানে নিজেকে মেনটেন করতে তোমার কাছে মনে হয় না যে সব কিছুর বেশি জরুরি নিজের ফেসটা মেনটেন করা এইগুলোর থেকে চেহারাটা চেহারাটা সব কিছুই তো ইম্পর্টেন্ট দেখো চেহারাটাও আমার চুলটা আমার মনটা আমার মনটা ভালো রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট রাতে ঘুমটা হওয়া আমার খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো কাপড়টা পরা ইম্পর্টেন্ট সবটাই আসলে কোনো একটা জায়গায় ছাদ দিলেই কিন্তু তোমার নিজের কাছে ভালো লাগবে না তো আমার মনে হয় যে একটু একটু করে সব কিছু ব্যালেন্সড ওয়েতে করা উচিত তুমি যে আমার ইন্ট্রোডাকশানটা মাত্র দিলে সেটা আমার ইন্ট্রোডাকশান ওই যে বললে মাত্র কাপড় চোপড় নিয়ে এটা তুমি বলাতে আমার জন্য খুব সুবিধা হয়েছে বিকজ আমি এখন আমার ভিউয়ার্স বা আমার ফ্যান ফলোয়ার যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো তারা মোটামুটি জানে তারপরেও বলি সো তুমি বললে যে জুতার কথা বা এই দামি দামি ট্রাস্ট মি আমি পড়লে ওটা দেখতে দামি লাগে ইটস ইট ওয়াজ ফর ফিফটিন ডলার্স ইটস 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 ফিফটিন ডলার্স ড্রেস দ্যাট আম ওয়েরিং বারোশো টাকার ড্রেস পরা আমি বাট বোঝা যায় না আমি মানে ইটস হাউ ইউ ক্যারি ইউর সেলফ তুমি যদি সুস্থ থাকো সুখ না থাকো সুন্দর থাকো তুমি একটা সস্তা কাপড় পড়লেও তোমাকে ভালো লাগবে এটা মানে একদম সত্যি কথা কিন্তু মানে এত দামি ব্র্যান্ডের আমার পড়া লাগবে না বাট হ্যাঁ আমি আসলে ব্র্যান্ড নন ব্র্যান্ড এগুলো ফলো করি না যেটা মোটামুটি একটু গুড সাইজ অ্যান্ড শেপে আছে আমাকে পড়লে ভালো লাগবে ওটা আমি কিনে ফেলি আর অবশ্যই দেশের বাইরে যেহেতু অনেক যাওয়া হয় দেশের বাইরে কিন্তু সস্তা জিনিস তো আমি সবসময় সব সময় সেল থেকে যখন যেটা পাই একদম ব্যাগ ভরে নিয়ে আসি সো মেনটেন করতে অত কষ্ট আমার হয় না দেখতে মনে হয় আসলে কিছুই নেই মানে যেমন আর্ন করছো তেমন খরচ করছো বাট ওরকম জমানোর জায়গাটা কিন্তু থাকে না আমাদের হ্যাঁ অনেকে ভাবে যে আর্টিস্ট কত টাকায় না ইনকাম করছে বাট আমাদের মেনটেন করতে কিন্তু অনেক খরচ হয় অবশ্যই অবশ্যই তোমার এই যে নেইল নিয়ে আমি একটু কথা বলবো পার্লারে যাওয়া হয় এখন কিন্তু এটা খুব ফ্যাশন চলছে না যে জেল নেইল করছে কালার কেউ কেউ ব্ল্যাক করছে তোমার তো একটু কি কালার এটা একদম শ্যাম্পেন মানে একদমই মানে খুবই মেনটেন করছো বোঝা যাচ্ছে মানে নায়িকা আবার সামনে মুভি টুভি করবা মানে বাংলাদেশে ছবি হচ্ছে না তো আমাকে নিয়ে চিন্তা খুবই বাজে অবস্থা ছিল প্রচুর রাতে ঘুম হচ্ছে না কম ঘুমাচ্ছি হ্যাঁ পানি কম খাচ্ছি মাথায় অনেক টেনশন নিচ্ছি তখনই এগুলো বের হয় আমি একটু রিল্যাক্স থাকলে দেখা যায় আসতে ফ্রেশ হয়ে তোমার মেকআপ তোলাটাও কি সাথে জড়িত যে মেকআপটাও যদি ঠিক মতো না তোলা হয় তখন পিম্পলস হয় র্যাশ হয় ওর পরে একদিন বা দুই দিনে যদি ঠিক মতো মেকআপ না উঠাই দেখি নাকের উপরে বা এখানে একটা তোমার জেট যেটাকে বলে অ্যাকনে বের হয়ে যায় ইমিডিয়েটলি এই বয়সও এই টাইমেও এই বয়সও অ্যাকনে হয় ভাই বুঝেন ষোলো সতেরো বছর বয়সে হলে ঠিক আছে বাট এখনও হয় বাট এটা আসলে হচ্ছে যে বিকজ আমরা যত্ন নেই না বলে বাট নিতে তো হবে যেটা বলে না যে আগে আমরা মেক আপ করতাম গত পনেরো কত হাফ এন আওয়ার ফর্টি ফাইভ মিনিটস ধরে বেস করছি এখন কিন্তু বলে যে বেজের আগে যে সেভেন স্টেপ কেয়ার যেটা আপনার ময়শ্চারাইজার আপনার টোনার হ্যাঁ আপনার সান ব্লক আমরা কেউ সানস্ক্রিন ইউজ করি না আর্টিস্টরা বাংলাদেশে কেউ সানস্ক্রিন ইউজ করে না 
এই কারণে আমাদের বয়সের আগে আমরা বুড়া হয়ে যাই সো আই থিঙ্ক প্রপার ঘুম সানস্ক্রিন একটু ডাবের পানি খাওয়া এখন নিজে যেগুলো করছো ওগুলোই বলছো একদম যেটা করছি সেটাই বলছি আর রাতে বেলা একদম একটু লোশন ভ্যাজলিন কিছু একটা মুখে লাগে রাতে ঘুমাই যাই তোমার এই যে যারা তোমার খুব ফ্যান ফলোয়ার্স তারা জানে যে তুমি কিন্তু এখন থেকে এক বছর আগেও একটু হেলদি ছিল না একটু একটু ছিল না এখনো এখন কিন্তু তুমি অনেক শেপে চলে আসছো তোমার ফেস তোমার एवरीथिंग মানে লাইক তোমার 5 ইয়ার্স এজ কমে গেছে আমার কাছে একদম মনে হচ্ছে তুমি এই এত ভাপ আমপুরটি কেন মারতেছ না না একদম সত্যি কথা তুমি নিজেও জানো তুমি এখন যে যে ছবি পোস্ট করো তুমি এক বছর আগে এরকম সুন্দর সুন্দর ছবি পোস্ট করছো সুন্দর বলো না বলো যে এরকম ওয়েস্টার্ন কাপড় পরে দিতাম না বিকজ মোটা ছিল তো এই এই রহস্যটা আমি শুনবো কিভাবে মেইনটেইন করছো এটা একটা বিরতি নিয়ে ওকে প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকো বিরতির পরে সবাইকে স্বাগত জানাই মমতাজ গোল নাম্বার 1 ইন স্ট্যান্ড অ্যাকটিভ কালার মেহেদি পাওয়ার বাই মমতাজ নাম্বার 1 হেয়ার রিমুভাল ক্রিম প্রেজেন্স মেক মি বিউটিফুল আপনারা জানেন আমাদের এবারে সেগমেন্ট একটু ভিন্ন এতদিন প্রোগ্রাম দেখে দেখে জেনেই গিয়েছেন যে সেটা হলো স্কিন এন্ড মেকওভার চলুন দেখে আসি কি থাকছে আপনাদের জন্য হ্যালো ভিউয়ার্স আমি তানিয়া ফ্রিন মেক মি বিউটিফুল প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ভিউয়ার্স আজকে আমাদের যে সেগমেন্টটি আছে স্কিন কেয়ার এন্ড টিপস তো ভিউয়ার্স আজকে আমাদের সাথে মডেল আছে ডরিন ডরিনের স্কিনটা একটু সেনসিটিভ তো ভিউয়ার্স আজ আপনাদেরকে আমি ওমেন্স ডল স্পেশাল একটা সেনসিটিভ স্কিন কেয়ার যে ফেশিয়ালটা সেটাই আজকে দেখাবো তো ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি ডরিনের স্কিনে ছোট ছোট পিম্পলস আছে এবং হালকা ব্ল্যাক হেডস আছে ভীষণ সেন্সিটিভ স্কিন বোঝা যাচ্ছে হালকা হালকা লাল হয়ে আছে তো এই ধরনের সেন্সিটিভ স্কিনের জন্য যে ফেশিয়ালটি সেটাই আমি আজকে দেখাবো সেটা হচ্ছে ওমেন্স ডল স্পেশাল সেন্সিটিভ স্কিন ফেশিয়াল যা যা আমাদের ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে সেগুলো আমাদের সামনেই আছে প্রথমে আমরা একটু টোনিং করে নিব পুরো ফেসটা ক্লিন করে নিব দেন আমরা ডিপ ক্লিনিং করে নিচ্ছি এরপরে আমরা একটু মাসাজ ক্রিম দিয়ে মাসাজ করে নিচ্ছি এরপরে ওর স্কিনে যে ছোটো ছোটো র্যাশ এবং দানা আছে সেগুলো সলভ করার জন্য আমরা একটু স্ক্রাইবার ইউজ করছি এবং স্কিনটাকে একটু গ্লো করার জন্য আমরা একটু জেল ইউজ করতেছি এবং ওর যে সেন্সিটিভ স্কিনের জন্য একটা প্যাকটি তৈরি করে রেখেছি এবং প্যাক অ্যাপ্লায়ের পরের জন্য আমরা কিছু শশা কুচি রেখেছি অ্যাট ফার্স্ট আমরা ওর স্কিনটা টোনিং করে নিচ্ছি কটনের সাহায্যে তারপরে আমরা মুছে এটা ডিপ ক্লিনিং স্টার্ট করব ফেসটা টোনিং করে নিয়েছি এবং আমরা এখন ডিপ ক্লিনিং করছি ফার্স্টেই আমরা মাসাজ ক্রিম দিয়ে মাসাজ করি না প্রথমে আগে আমরা ডিপ ক্লিনজিং দিয়ে থ্রি টু ফাইভ মিনিটস হালকা মাসাজ দিয়ে স্কিনটা ক্লিন করে দেন আমরা মাসাজ ক্রিমটা স্টার্ট করি না তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে স্কিনে যদি আমাদের ময়লা থেকে যায় সেই ময়লাটা সহ আমাদের মাসাজটা স্টার্ট হয়ে যায় তো আমরা এখন স্কিনটা ক্লিন করে নিচ্ছি সেন্সিটিভ স্কিনে কিন্তু যে কোনো ক্রিম শ্যুট করে না জাস্ট হার্বাল ক্রিমটা খুব বেশি ভালো শ্যুট করে তো বিয়ের যখনই আপনারা পার্লারে যাবেন যদি সেন্সিটিভ স্কিন হয়ে থাকে আপনারা চেষ্টা করবেন হার্বাল ফেশিয়ালটা করার জন্য এবং হার্বাল মাসাজটা নেওয়ার জন্য তো বিয়ার্স আমরা স্টার্ট করছি এরপর ওর নাকের উপর হালকা ক্রিম দিয়ে আমরা ব্ল্যাক হেস্টটা রিমুভ করে নিচ্ছি ব্ল্যাক হেস্টগুলো রিমুভ করা হলো এরপর আমরা স্ক্র্যাপ করবো ওর পুরো ফেসে স্ক্রাব মাসাজ কমপ্লিট এরপরে আমরা একটু হালকা জেল মাসাজ করব আর জেল মাসাজটা আমরা করব হাই ফ্রিকুয়েন্সি যে আমাদের মেশিনটা আছে সেটা দিয়ে আমরা এখন হাই ফ্রিকুয়েন্সিটা ইউজ করছি ওর স্কিনে যেহেতু ব্রন আছে সেজন্য ব্লু কালারের যে রেট আছে সেটা দিয়ে আমরা মাসাজ করছি ওর ব্রনটা রিমুভ হওয়ার জন্য
স্কিনের রে দাও কমপ্লিট এরপরে আমরা যে সেনসিটিভ স্কিনের জন্য যে উমেন্স ডল স্পেশাল ফেস প্যাকটি রেখেছি সেটা আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব আমরা এটা অ্যাপ্লাই করে পনেরো মিনিট রেখে দেব ড্রাই হয়ে গেছে এটা আমরা খুব ভালো করে এখন রিমুভ করে দিব এবং এই সাথে শেষ হয়ে গেল ওমেন্স ডল স্পেশাল সেন্সিটিভ স্কিন ফেশিয়াল দেখে নিলাম প্রয়োজনীয় কিছু টিপস নিয়ে নিচ্ছি আবারও বিরতি বিরতির পরে ফিরব আমাদের সেই সেলিব্রিটি আড্ডায় যেখানে আছে সোনি আপু এবং তার শুকানোর গল্প শুনব সঙ্গে থাকুন বিরতির পর মমতাজ গোল্ড নাম্বার ওয়ান ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্টিভ কালার মেহেদি পাওয়ার বাই মমতাজ নাম্বার ওয়ান হেয়ার রিমুভাল ক্রিম প্রেজেন্স মেক মি বিউটিফুল আর সাথে আছে বিউটিফুল এবং আমার মনে হচ্ছে যে এই শীতের মধ্যে আমি একটু গরম গরম অনুভব করছি সেটা হলো সোনিয়াপুর জন্য বলো কেন এই গরম গরম একটা আবহাওয়া তুমি ঠান্ডার মধ্যে নিয়ে এসছো কিভাবে মেনটেন করছো তুমি জানো অনেক ভালো হোস্টিং করো তুমি শিখে গিয়েছি তোমাকে দেখে দেখে সব হোস্টদেরকে তো তুমি বসাই দিবা তোমা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ধরো এখন যেহেতু জড়তাটা কেটে গিয়েছে এবং আমি এটা এনজয় করছি মেইন যেটা যে কাজই করি না কেন ওইটা আমি কতটা উপভোগ উপভোগ করছি তাহলে কেন না কিছুই হয়নি মাঝখানে অসুস্থ হয়েছি ওখানে কিছু গলা দিয়ে নামতে পারে নাই টনসিল ছিল যেহেতু খেতে পারিনি তখন ওই যে কাজ কলা ভর্তা আর ভাত খেতাম ফিসফাস আর ডাবের পানি মানে বেশি একটা খেতে পারিনি রিসেন্টলি একটু অসুস্থতার জন্য ওজনটা ড্রপ করছে আদারওয়াইজ আমি এখন জিমটা রেগুলার করছি মেন আই সে রেগুলার অনেক ঘন্টা ধরে যান বের করে দিই তা না ওই পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটি একটু সাঁতার কাটি স্টিম সোনা নিয়ে বাসায় চলে আসি তো এটা যেহেতু প্রতিদিন করাতে অল্প অল্প করলেও দেখা যাচ্ছে স্কিনে রিফ্লেক্ট করছে স্কিনটা একটু ইউথফুল লাগছে বডিটা একটু এক দুই কেজি ওজন কমছে একটু কমলে মনে হয় যে বা অনেক কমেছে আসলে তোমার কিন্তু রাতে মিড নাইট ক্রেভিং থাকে খাবারের না তুমি অনেক সময় রাত দুটা তিনটার সময় উঠে খাবার খাও এটা তোমার কি মনে হয় না যে এটা খুব ওয়েট হঠাৎ করে বাড়ায় কর কিন্তু এগুলো তো বন্ধ করে দিয়েছি বিকজ আই ট্রাই টু স্লিপ অর্লি না সো এই সব কিছু দেখো কানেক্টেড আমি কিন্তু আগে যখন স্ট্রেসড তখন আমি রাত যাচ্ছি যখন আমি রাত যাচ্ছি তখন আমি কিছু একটা ফ্রিজ থেকে বের করে খাচ্ছি সো আলটিমেটলি আমি দেরিতে উঠছি উল্টা পুল্টা টাইমে খাচ্ছি সো সব কিছুই হচ্ছে আমার মনে হয় যে জাস্ট একটু স্ট্রেসটা কমিয়ে দিলে একটু ডিসিপ্লিন হলে অনেক কিছু করার দরকার নেই আমার মনে হয় অল্প অল্প একটু করে করলে আই থিঙ্ক একটা চেঞ্জ আসবে অ্যান্ড যেটা আমি বললাম যে ওয়েট লসটা আই থিঙ্ক অনেক বড় ওয়েট লসটা আমি করতে পারি না কখনোই দুই তিন কেজি চার কেজি আমি দেখা যাচ্ছে যে ওই কয়েকটা দিন যদি একটু ইন্টারমিডিয়েন্ট ফাস্টিং করি যেটাকে বলে হচ্ছে যে আট ঘন্টা তুমি খেতে পারবা ষোলো ঘন্টা খেতে পারবে না হ্যাঁ তো ওইটা যদি তুমি চার পাঁচ দিনও করো এটা রোজা রাখার মতন ফাস্টিং তুমি দেখবা যে ইন্টারমিডিয়েন্ট ফাস্টিং ফাইভ টু সেভেন ডেজে একটা কুইক ড্রপ তুমি পারবা আর এটা কিন্তু আনহেলদিও না বিকজ এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষ এই ডায়েটটা ফলো করছে যে ইটস নট হোয়াট ইউ ইট ইটস ওয়েন ইউ ইট কখন খাচ্ছি খেতে আমি সবই পারবো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট সব খেতে পারবো কিন্তু ওই আট ঘন্টা সময় সো এর মানে ওই টাইমের মধ্যে আমি সবই খেতে পারি কীভাবে এটা মেনটেন করবে কোন আট ঘন্টা খাবে কোন যেমন আমার জন্য বেস্ট হচ্ছে যে আমি রাত দশটায় লাস্ট খাচ্ছি আটটা বলতে পারছি না কারণ আমি আসলেও দশটা দশটার দিকে খাই তো দশটার পরে আমি আর খেতে পারবো না পরের দিন আমি দুপুর দুটায় খাবো এর মানে হচ্ছে ওই যে ষোলো ঘন্টা আমি লিকুইডে থাকতে পারবো গ্রিন টি খেতে পারবো পানি খেতে পারবো একটা দুইটা চিট করে একটু বাদাম টাদাম খেয়ে ফেলি অনেস্টলি বলি মানুষ ভাববে যে মানে আমি কোন দুনিয়ায় আছি আমি সেম টাইম মেনটেন করি কিন্তু এটার নাম কি সেটা জানি না প্রিয় দর্শক আপনারা নামটা ভালো করে জেনে নেন হ্যাঁ কারণ যেটা হয় আমরা অনেক কিছুই করি কিন্তু 
প্রপার ওয়েটাও জানি না বা এটার নাম কি জানি না কারণ যখন দেখা যায় যে আমরা এটার সম্পর্কে ডিটেইলস জানতে চাই নাম না জানার জন্য আমরা ডিটেইলস কিন্তু জানতে পারি না তুমি ইউটিউবে আজকে দেখবে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই করে নিয়ে যাবে রিসেন্টলি কিন্তু তোমার একটা টিভিসি করেছো না গত গত এই বছরের প্রথম বছরের শুরুতে হ্যাঁ হ্যাঁ তো আরো আরো তোমার মনে হয় না যে তোমার আরো রেগুলার হওয়া উচিত কারণ এই জায়গাটাই এসে কিন্তু মানুষ এস্টাবলিশড হতে অনেক টাইম লাগে আর তুমি অলরেডি এস্টাবলিশড সো তুমি কেন কাজটা কমিয়ে দিয়েছো না কমিয়ে দেওয়ার জন্য না ওই মানের কাজ হচ্ছে না যেটা আমার টানছে যে হ্যাঁ যে কাজটা দেখে আমি তোমাকে বলবো তো আমার দেখছো এই প্রোডাকশনটা আমি করছি এটা যদি তোমাকে বলতেই না পারি তাহলে আমার ওই কাজ করে লাভ কি বলো মানে কাজের স্ট্যান্ডার্ডটা তো ভালো হচ্ছে না এটা আমার কমপ্লেন এটা সব আর্টিস্টেরই আসলে অনেকেরও উনিশে এখন যারা বুঝতে পারছে বা শোতে এসে আমাকে বলে গেস্ট হিসাবে আপু আর বলেন না সিনেমার অবস্থা খারাপ নাটক তো এটা হয়তো আমি আরও অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলাম তো আমি অনেক আগেই কিন্তু সরে এসছি বিকজ যেখানে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ হচ্ছে না সেখানে আমাকে যেমন রিসেন্টলি তুমি তো একে চিনো তোমার আমার ফ্রেন্ড তানহা তাসনিয়া ও পরশুদিন নিয়ে কিন্তু আমার গেস্ট ছিল তখন ও বলছিল যে আপু তুমি তোমার আমেরিকার রিসেন্ট ছবি দেখে এত সুন্দর লাগছে তুমি কি কোনো সিনেমা করবা নাকি আমি স্যার আমাকে এত সুন্দর মানুষ কিন্তু ওরকম সিনেমা হচ্ছে না যে আমি করব। जिज्ञासा कर रूप তাহলে তোমার রূপের রহস্য মানে যেটা তোমাকে মেক মি বিউটিফুল ওরকম কিছু একটা জানলাম আর হেয়ারের ব্যাপারে তো তুমি খুবই মানে খুবই হতাশ আমি সলিউশন দিলে মানুষ মানুষ সবাই টাক হয়ে যাবে আমি বুদ্ধি নাই দেই ভাই চুলের অবস্থা খারাপ দেখেন যদি দুই তিন বছর পর আমার চুল টুলো সুন্দর করে আমি আসতে পারি তোমার কাছে তখন বলবো এখন তুমি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলো কারণ আমার টাইম শেষ আমি বিদায় নিবো ওকে দর্শকের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো ভালো মতন রাতে ঘুমাবেন প্রতিটা লাইফের প্রতিটা দিনই হচ্ছে লাস্ট দিন এটা চিন্তা করবেন আর বেশি স্ট্রেস নেবেন না যা হওয়ার হবে সুন্দর থাকবেন বা প্রিয় দর্শক বিদায় নিচ্ছি আজকের মমতাজ গোল্ড নাম্বার ওয়ান ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্টিভ কালার মেহেদি পাওয়ার বাই মমতাজ নাম্বার ওয়ান হেয়ার রিমুভাল ক্রিম প্রেজেন্স মেক মি বিউটিফুল দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আরও কোনো অতিথিকে সাথে নিয়ে সে অবধি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এশিয়ান টিভির সঙ্গে থাকবেন